নমস্কার এক ঝলকের পর্দায় আমাদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শুরু করছি আজকের লাইভ কেবল টিভি ক্লাস ছাত্রছাত্রীরা তোমরা জানো একদিকে করোনার মতো ভয়ঙ্কর মহামারী অপরদিকে আমফানের মতো এক ভয়ঙ্কর সাইক্লোন আমাদের রাজ্যের উপর দিয়ে চলে গেছে তোমাদের মতো অনেক শিক্ষার্থী অনেক ছোট ছোট বন্ধু আজকে তাদের গৃহহারা তাদের স্বজনহারা তারা তাদের বাড়ি ঘর সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে তাই আজকে এসো আমরা সবাই মিলে ভগবানের কাছে আল্লাহর কাছে গডের কাছে প্রার্থনা করি যে তারা যেন তাড়াতাড়ি তাদের সেই বাড়িতে ফিরে যেতে পারে আবার আগের মতো খুশি মনে তারা বেঁচে থাকতে পারে আমরা সবাই মিলে এসো প্রার্থনা করি বেশ আশা করি তোমরা আজকে সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের যে বিষয় পড়ানো হবে সেটি হলো তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর গণিত ক্লাস এসো আজকে যে স্যাররা তোমাদের পড়াবেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আমার বাঁ দিকে আছেন মলয় কুমার ভট্টাচার্য প্রধান শিক্ষক সুইত সাঁওতাল প্রাথমিক বিদ্যালয় উনি তোমাদের তৃতীয় শ্রেণীর গণিতের ক্লাস নেবেন আর আমার ডান দিকে রয়েছেন বিশ্বপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় সহশিক্ষক পলসা বেলুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় উনি তোমাদের চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাস নেবেন বেশ তোমরা আশা করি সবাই রেডি হয়ে গেছ বই খাতা নিয়ে এবার চলো আমরা সরাসরি তৃতীয় শ্রেণীর গণিত ক্লাসে চলে যাই মাস্টারমশাই শুরু করুন আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা আশা করি তোমরা ভালো আছো এতক্ষণ তোমরা টিভির সামনে চলে এসছো অথবা তোমাদের স্মার্টফোন নিয়ে তোমরা তৈরি হয়ে গেছো স্মার্টফোন নিয়ে তৈরি হয়ে গেছো তোমরা জানো প্রতিদিনের মতো আজকে আমরা আবার চলে এসছি লাইভ টিভি লাইভ কেবল টিভি ক্লাস ক্লাসে আজকে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর গণিত পাঠ গণিত বিষয়ে শিখব আগের দিন তোমরা শুনেছ আমরা প্রতিদিনই বলি যে তোমরা বাড়িতেই থাকবে বাড়িতে থাকলেই ভালো থাকবে যদি কোনো কারণে বাড়ি বাড়ি যেতেই হয় তাহলে তোমরা মাস্কটা ব্যবহার করবে যাতে করে তোমার মুখ এবং নাক ঢাকা থাকে আর একটা জিনিস তো তোমরা জানো নিজে থেকে তোমরা অনেকদিন থেকেই জানো যে যখনই আমরা সময় পাবো তখনই আমরা একবার হাত ধুয়ে নেব কখনো হ্যান্ড ওয়াশ কখনো সাবান যখন যেমন পাবো অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার যাই পাবো সেটা দিয়ে আমরা হাত ধুয়ে নেব কারণ আমরা একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা শুনলে এখনই কিছুক্ষণ আগেই আলোচনা হলো যে একটা সুপার সাইক্লোন সুপার সাইক্লোন আমাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তার জন্য অনেক ছেলে মেয়ে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েছে সেই জন্য আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবো তারাও ভালো থাকুক তোমরা ভালো থাকবে আমরা এখন সরাসরি চলে যাব আমাদের ক্লাসে আগের দিন তোমরা প্রশান্ত সারে ক্লাস করেছো তোমরা দেখেছো সেদিনকে তোমরা অনেক কিছু মজা করেছো দেশলাই কাঠি নিয়ে বা দেশলাই কাঠি নিয়ে তোমরা অনেক অনেক রকম ঘর টর করেছো তারপরে অনেক রকম রেখা টেখা এঁকেছো তোমরা তো নিশ্চয়ই খুব মজা করেছো তাই না আর মজা করলে তো ভালোই লাগে তোমরা তো জানো কী করে মজা করতে হয় আর এই সময় লকডাউনের সময় আমরা বাড়ির মধ্যে আছি সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলোর মধ্যে আমরা যদি কিছু শিখতে পারি সেই জন্য তোমরা সেদিনকে যেগুলো শিখেছো সেগুলো নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করব যেমন তোমরা সেদিনকে কিছু শিখেছো যেমন সরলরেখা বক্ররেখা এগুলো নিয়ে শিখেছো এগুলো কাকে বলে সেগুলো আমি একটু তোমাদেরকে বলে দিই সরলরেখা যে জিনিসটা তোমরা আগের দিন যেমন বলছিলে যে এরকম একটা এইভাবে একটা এইরকম সোজা একটা রেখা টানলে পরেই সরলরেখা হয় এরকম দেখানো হচ্ছিল আর যদি এরকম ব্যাকা 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 দেখানো হচ্ছিল সেটা বক্ররেখা যেটা বলা হচ্ছিল আমি এখন তোমাদের আঁকলাম পরে তোমাদের দেখাবো সবগুলো সেটা হচ্ছে যে সরলরেখা নির্দিষ্ট কোনো মানে অভিমুখ চেঞ্জ করে না একটা একটা নির্দিষ্ট অভিমুখের মধ্যে যাবে সে অভিমুখ চেঞ্জ করে না কিন্তু বক্ররেখা সবসময় অভিমুখ চেঞ্জ করছে অর্থাৎ যেদিকে যাচ্ছে দেখবে একে বেঁকে একে বেঁকে যাচ্ছে কিন্তু সরলরেখা কিন্তু তার নির্দিষ্ট একটা অভিমুখে যায় সেই জন্য বলা হয় যে যে রেখাগুলো একটা নির্দিষ্ট অভিমুখের মধ্যে যাচ্ছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে সরলরেখা আর যেগুলো অভিমুখ চেঞ্জ করছে পরিবর্তন করছে সেগুলোকে আমরা বলি বক্ররেখা যাই হোক আমরা এখন আমাদের যে নির্দিষ্ট পাঠ সেই পাঠের মধ্যে যাব আমরা আমরা এখন তোমাদের যে বইটা আছে সেই বইটা বইটা তোমাদেরকে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবে এখানে একাশি পাতাটা খুলে ফেলবে 
একাশি পাতারা খুলে ফেলো একাশি পাতার মধ্যে দিয়ে আছে ছবির মধ্যে আকার খুঁজি ছবির মধ্যে আকার খুঁজি এই ছবিটা একটা আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে তোমরা আমরা সেখানে চলে যাব সেখানে মধ্যে আমরা কি করব সেই ছবির মধ্যে আকার খুঁজবো এখানে ব্যাপারটা বলা হয়েছে কি শুভেন্দু বাবা ও মায়ের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে গেছে অনেক সময় ছুটির সময় আমরা ছুটির সময় আমরা তো বেড়াতে যাই তোমরাও তো অনেক সময় মজা করে বেড়াতে যাও কখনো পাহাড়ে কখনো সমুদ্রতে সেই রকম শুভেন্দু তার বাবা মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গেছে কোথায় বেড়াতে গেছে দার্জিলিং বেড়াতে গেছে দার্জিলিং তার খুবই ভালো লাগে অনেকেই যেতে পেরেছে অনেকে পারোনি আর দার্জিলিং হচ্ছে পাহাড়ি জায়গা তোমরা তো তোমরাও তো পাহাড় দেখেছো তাই না হ্যাঁ তোমরা তো বুঝতে পারছি তোমাদের তোমাদের অনেকের মন্টনগুলো চঞ্চল হয়ে উঠছে যে অনেকে পাহাড় দেখেছো বাঁকুড়াতে পাহাড় আছে পুরুলিয়াতে পাহাড় আছে কিন্তু দার্জিলিং পাহাড়টা একটা অন্য রকম আনন্দ সেখানে ঠান্ডা দেশ তো তা সেখানে শুভেন্দু তার বাবা মায়ের সঙ্গে পাহাড়ে গেছিলো বেড়াতে এবার সব সময় তো ঘুরে বেড়ানো হয় না ঘুরে বেড়ানো পরে পরে সেখানে কি করা হয় না বসে থাকার সময় পাওয়া যায় সেই সময় তো কি করেছে সে একটা ছবি আঁকতে রেখেছে সেই ছবিটা কেমন এঁকেছিল আমরা একটু দেখে সেই ছবিটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব তোমাদের বই আছে দেখো একাশি পাতা একাশি পাতা খেলো তোমরা একাশি পাতা দেখো এরকম একটা ছবি এঁকেছে এখানে একটা ছবি এঁকেছে এখানে একটা কিরম যান ছবি এঁকেছে এখানে কিরম যেন একটা ছবি এঁকেছে এখানে কিরম যেন একটা ছবি এঁকেছে আচ্ছা ছবিটা দেখে তো তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে ছবিটা কি কি বলতে চেয়েছে এটা এটা তো তোমরা দেখ এটা কি বলতো হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি তোমরা তোমরা তখন উত্তর দিয়েই বেরোচ এটা একটা গাছ আর এইগুলো কি বলতো এগুলো 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 এই যে এগুলো দেখা যাচ্ছে তোমাদের বই আছে তোমরা বইটা খুলে দেখতে পারো হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বলেছো এগুলো হচ্ছে একটা পাহাড় ওই যে যে পাহাড়ের মধ্যে আছি সেই পাহাড়গুলো কিন্তু আপ ডাউন আপ ডাউন অনেক রকম পাহাড় আছে এক রকম থাকে না পাহাড়গুলো যখন দেখো না একটু আপ ডাউন আপ ডাউন থাকে উঁচু নিচু উঁচু নিচু এখানে উঁচু নিচু করে আছে দেখতে তো পাহাড়গুলো পাহাড়ের মাথাগুলো উঠে উঠে আছে এটা একটা পাহাড় দেখো পাহাড়ে ফাঁকে কিন্তু একটা সূর্য উঠেছে একটা লাল সূর্য উঠেছে সকালবেলাতে না সকালবেলাতে দার্জিলিং পাহাড়ে সকালবেলাতে দার্জিলিং পাহাড়ে যে সূর্য ওঠে সেটা কিন্তু দেখতে খুব ভালো লাগে তেমনি অনেকে সেইটা দেখতে যায় টাইগার হিলের সূর্য উদয় সবাই অনেকে দেখতে চায় তো তেমনি দেখো শুভেন্দু কিন্তু খুব ভালো ছেলে সে সবগুলো লক্ষ্য করেছে সে যখন বেড়াতে গেছিল মা বাবার সঙ্গে তখন কিন্তু সে এগুলো লক্ষ্য করেছিল কি কি লক্ষ্য করেছিল পাহাড়গুলো কেমন হয় লক্ষ্য করেছিল আর কি লক্ষ্য করেছিল যে পাহাড়ে পাকে পাশে পাশে যে গাছগুলো আছে সেগুলো লক্ষ্য করেছিল আর কি লক্ষ্য করেছিল যে সূর্য উদয়টা হয় সেটাও লক্ষ্য করেছিল তার সঙ্গে সঙ্গে সে কি করেছিল সে যে জায়গায় আছে সে তার মতো করে একটা ঘর রেখেছে ওখানে যে হোটেল টোটেল থাকা হয় না সেরকম একটা ঘর এঁকেছে সেই ঘরের থেকে সে এইভাবে এটা একটা রাস্তা এঁকেছে দেখো এগুলো রাস্তা রাস্তার মধ্যে এটা এঁকেছে এখন যেটা প্রশ্ন হচ্ছে যে শুভেন্দু তো তার বাবা মায়ের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে গেছে এবার বিভিন্ন ছবিগুলো এঁকেছে এই ছবিগুলোর মধ্যে অনেক রকম আকার আছে সেই আকারগুলোর মধ্যে কাকে কি বলে তার আগে আমি তোমাদেরকে একটু বিশ্লেষণ করে দিই তাহলে বুঝতে পারবে এই দেখো আমার কাছে অনেকগুলো কার্ড আছে এখানে এখানে আমার কাছে অনেকগুলো অনেকগুলো কার্ড আছে সেই কার্ডগুলো দিয়ে তোমাদেরকে বোঝায় আমি ব্যাপারটা তাহলে বুঝতে পারবে ভালো হবে আমরা কি বলেছিলাম যে সরল লেখা সরল লেখার মধ্যে আবার তা সেই সরল লেখাগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু অনেকগুলো কাজ করতে পারি যেমন দেখো এই রকম একটা সরল এই রকম এখানে দেখো এই জিনিসটা তোমরা লক্ষ্য করো এটা লক্ষ্য করো এটা এখানে দেখো এখানে দেখো চারটে সরল লেখা আছে একটা দুটো তিনটে চারটে এই চারটে সরল লেখা আছে এখানে তোমরা দেখো লক্ষ্য করে একটা দুটো তিনটে চারটে এই চারটে সরল লেখা দিয়ে দেওয়া হলো ঠিকই কিন্তু এই দুটো সরল লেখা একই একই মাপের আর এই দুটো আলাদা মাপের এইরকম এই চারটে সরল লেখা দিয়ে যে বেষ্টিত হলো এটাকে বলা হচ্ছে আয়তাকার আয়তাকার চারটে সরল লেখা যে যখন চারটে সরল লেখা দিয়ে একটা ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং তার পরস্পর মানে বিপরীতগুলো এর বিপরীত এইটা এর বিপরীত এইটা বিপরীতগুলো যখন সমান হবে তখন তাকে বলা হচ্ছে আয়তাকার ঠিক তেমনি দেখো এখানে এইখানে দেখো এই ছবিটা দেখো একটু এই ছবিটা একটু ভালো লক্ষ্য করো এইখানে একটা এইদিকে একটা এইদিকে একটা এইদিকে চারটে 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 সরল লেখা আছে এই চারটে সরল লেখা দিয়ে এই চারটে সরল লেখা দিয়ে যে ক্ষেত্রটা তৈরি হলো এখানে কিন্তু এই চারটে সরল লেখার মাপই সমান পরস্পর বিপরীত বাহুল সবই সমান চারটে সরল লেখাই সমান তার চারটে সরল লেখা সমান চার সমান চারটে সরল লেখা দিয়ে যখন একটা ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে বর্গাকার ক্ষেত্র বর্গাকার ক্ষেত্র এরপর দেখো এখানে দেখো এখানে এটা এখানে দেখো তিনটে সরল লেখা রয়েছ
এটা পরে বুঝবে একটা দুটো তিনটে এই তিনটে তিনটে সরলরেখা দিয়ে যে ক্ষেত্র তৈরি হলো এটাকে বলা হচ্ছে ত্রিভুজ এটাকে বলা হচ্ছে ত্রিভুজ ত্রি মানে তিন আর ভুজ মানে হচ্ছে বাহু বা যে রেখাগুলোকে এগুলোকে বলা হয় বাহু ত্রিভুজ তিনটে ভুজ আর তাকে বলা হয় ত্রিভুজ তিনটে সরলরেখা দিয়ে যে ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ত্রিভুজ আর ঠিক দেখো এই যে একটা জিনিস এটা ঠিক উল্টোটা এসে গেল আর সরলরেখা নেই এখানে কিন্তু আর সরলরেখা নেই এটা কিন্তু পুরোপুরি বক্ররেখা একটা বক্ররেখা দিয়ে ক্ষেত্র যে 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 ক্ষেত্র তৈরি হলো যা ব্যাসা ব্যাসটা সমান এদিকে ব্যাসটাও যতটা এদিকে ব্যাসটাও ততটা যেখানে এই মাপ করো ব্যাসটা কিন্তু সমান হবে এই জন্য এই ব্যাসটা সমান এবং বক্ররেখাটা যখন শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেল আর বক্ররেখা অংশ নাই পুরোপুরি বক্ররেখা যখন শেষ হচ্ছে তখন এটা বলা হচ্ছে বৃত্ত এখন এসো আমরা কিছু অল্প স্বল্প কাজ করি আর একটা জিনিস তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই তাহলে বুঝতে তোমাদের সুবিধা ছবিটা যখন দেখাবো এখানে দেখে মনে হচ্ছে যে একটা গাছ গাছটা কিন্তু ত্রিভুজ ত্রিভুজ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু দেখে ত্রিভুজগুলো সম্পূর্ণ নেই মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন ত্রিভুজগুলো সম্পূর্ণ হয়নি কারণটা কি জানো তো কারণটা হচ্ছে এই যখন আমরা আমরা যখন ছবি আঁকি একটা ত্রিভুজ তো আর একটা ত্রিভুজের উপর যখন চাপিয়ে দিচ্ছি তখন কিন্তু এইটাকে আমরা পুরো দেখতে পাচ্ছি না যখন একটা ত্রিভুজের উপর আরেকটা ত্রিভুজ চাপিয়ে দিচ্ছি তখন কিন্তু আমরা এটাকে দেখতে পাচ্ছি না সেই জন্য এটা এখানে দেখো তোমরা তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এখানে লক্ষ্য করে দেখো দেখছো তো এখানে আর একটা দিতে পারতাম জায়গা নেই তা সেই জন্য এটা এগুলো আমরা তিনটে ত্রিভুজ ধরে নেব আর একটা জিনিস দেখাই তোমাদেরকে এইখানে যে রেখাটা আছে এই রেখাটা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে বক্র রেখা এই বক্র রেখায় পাহাড়গুলোতে পাহাড়গুলো তো সমান্ত থাকে না কিন্তু অনেক বড় বড় তো কিন্তু যখন এই ত্রিভুজগুলো যখন আঁকা হচ্ছে তখন কিন্তু এটা এটা সেটা সেটা সরলরেখা পেয়েছিল যেমন ধরো আমরা যদি এইভাবে এইভাবে যদি দিই ত্রিভুজগুলোকে এইভাবে যদি লাগাই তাহলে কিন্তু এইখানে নিচের রেখাটা বক্র রেখা হলো এইগুলো ত্রিভুজ আকারটা পেয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ তোমরা তো তোমাদের মুখ দেখে মুখগুলো মনে হচ্ছে যেন আমি দেখতে পাচ্ছি আয়নার মতো দেখতে পাচ্ছি তোমরা নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পাচ্ছ সেই জন্য এই এই ছবিটা একটু একটু ডিফিকাল্টি একটু একটু কঠিন মনে হয় দেখে যে বুঝতে পারা যায় না কোনটা ত্রিভুজ বলবো কোনটা চতুর্ভুজ বলবো কোনটা কী বলবো বুঝতে পারি না সেই জন্য এইটা আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম এখন আমাদের কাজ তো এগুলো আমরা করে নেবো কী বলেছে ছবির মধ্যে আকার খুঁজি এই যে ছবিটা পেলাম এই ছবির মধ্যে আমরা আকারগুলো খুঁজবো কী আকার খুঁজবো প্রথমে খুঁজবো সরলেখা আমরা কি বলেছি যে ত্রিভুজ আঁকতে গেলেও সরলেখা লাগে চতুর্ভু চতুর্ভুজ আঁকতে গেলে সরলেখা লাগে আয়তাকার আঁকতে গেলে সরলেখা লাগে বর্গাকারেও সরলেখা লাগে একমাত্র আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা সরলেখা নয় বক্ররেখাগুলোকে আমরা ব্যবহার করি তো আমরা এখানে কি করব প্রথমে সরলেখা কতগুলো আছে দেখে নেবো দেখে নাও এখানে এইটা এইটাকে আমরা বক্ররেখা ধরবো কারণ এটা গোটাটা একটা ধরবো তাহলে সরলেখা কটা হচ্ছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা এখানে দশটা পেয়ে গেলাম এখানে কটা পাবো এই একটা এটা তো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা এগারোটা তাহলে এখানে কটা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আর এগারো একুশ একুশ আর এইটা দেখো এখান থেকে এইটা পর্যন্ত দেখো স্কেলটা লাগালে বুঝতে পারবে নির্দিষ্ট অভিমুখে যাচ্ছে কিন্তু তারপর আবার এইটা আবার একটা নির্দিষ্ট অভিমুখে আসছে তার মানে এইটা একটা সরলেখা এটা একটা সরলেখা আবার এইটা একটা সরলেখা তাহলে এখানে তিনটে পেলাম একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ এই একটা পাচ্ছি পঁচিশ এই একটা পেলাম ২৬ এখানে একটা পেলাম সাতাশ এখানে আঠাশ এইখানে পর্যন্ত আঠাশটা হলো এইখানে দেখো আবার একটা ত্রিভুজ আছে ত্রিভুজ এই ঘরের মাথা ত্রিভুজ তাহলে আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ আবার এখানে দেখো তিনটে পাচ্ছি এখানে আয় দেখার আছে একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ এখানে দেখো চারটে পাবো আটত্রিশ আবার চারটে পাবো বিয়াল্লিশ এখানে তিনটে পাবো পঁয়তাল্লিশ তাহলে আমরা আর একবার গুনে নিই ফ্রেস করে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ আট চারে ছেচল্লিশ সাতত্রিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ একটু গন্ডগোল হলো মনে হচ্ছে আর একবার গুনে দেখিনি ভালো করে ফ্রেস করে এক এখানে তিনটে 
চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ তেত্রিশ আর তিনে এক দুই তিন তেত্রিশ আর তিন ছত্রিশ আর তিন উনচল্লিশ আর আচ্ছা তেতাল্লিশ আছে সাতচল্লিশ আর তিনে পঞ্চাশটা টোটাল আমাদের সরলরেখা হচ্ছে পঞ্চাশটা এটা একটু অনেকগুলো ছিল তো একটু একটু জটিলতা হলো এরপর দেখো আমরা বক্ররেখাতে চলে যাব এখানে আর এত জটিলতা নেই এখানে একটু সরল এখানে বক্ররেখা আমরা পাচ্ছি দেখো এখানে এই একটা পেয়ে গেলাম এখানে একটা দুটো এই একটা তিনটে বক্ররেখা মাত্র তিনটে পাচ্ছি দেখো এই একটা এটা নির্দিষ্ট কোনো অভিমুখ নেই একটু দেখলেই বুঝতে পারবে অভিমুখ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখানে যখন দিচ্ছি তখন অভিমুখ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখানে চলে যাচ্ছে আবার এই দিক থেকে ঘুরে চলে আসছে আবার এখানে যখন দিচ্ছি তখন চলে আসছে সেই জন্য এটা বক্ররেখা তাহলে বক্ররেখা আমরা পেলাম একটা দুটো তিনটে এরপর এরপর আসছে আমাদের বর্গাকার আমরা আগেই বললাম যে বর্গাকার কাকে বলা হয় যা চারটে চারটে বাহু অর্থাৎ চারটে সরলরেখায় সমান থাকবে পাশে যে চারটে সরলরেখা সমান থাকবে যেটা বলেছিলাম এটা দেখো তো এখানে 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 কোনো বক্ররেখা নেই এখানে বর্গাকার ক্ষেত্র নেই এখানেও কোনো বর্গাকার ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি না এখানেও নেই এখানেও নেই এখানেও নেই এইখানে দুটো দেখতে পাচ্ছি একটা দুটো এইটা কিন্তু নয় এটা দেখো এই দিকটা এই দিকটা বড় আছে এই দিকটা ছোট আছে অর্থাৎ পরস্পর বিপরীতগুলো সমান আছে কিন্তু চারটেই সমান নেই তাহলে বর্গাকার ক্ষেত্র পেলাম দুটো এখানে আমরা দুই লিখে দেবো এরপর আসছে আয়তাকার ক্ষেত্র আয়তাকার ক্ষেত্র দেখো এখানে মধ্যে আমরা এই একটা পাচ্ছি বুঝতে পারছো এই একটা আয়তাকার ক্ষেত্র পেলাম দুটো আচ্ছা বৃত্তটা খুঁজে দেখি বৃত্ত কোথায় হাসি হাসি মুখ দেখি বুঝতে পেরেছি তোমরা বুঝতে পেরে গেছো টাইগার হিলে তোমরা সূর্যোদয় দেখেছো এই তো দেখতে পাচ্ছি উঁকি মারছে তাহলে বৃত্ত সবে মাত্র একটা বৃত্ত কটা পেলাম আমরা সবে মাত্র একটা এই একটাই পেয়েছি আত্ম কোথাও দেখতে পাচ্ছি না তাহলে আমরা বৃত্ত জায়গায় একটা লিখে দেবো এরপর দেখো আর আমাদের বাকি আছে ত্রিভুজটা ত্রিভুজ আমরা আগেই বলেছিলাম যে এইগুলোকে আমরা ত্রিভুজ ধরে নেবো কারণ এইগুলো আমরা তোমাদের দেখিয়েছিলাম আবার একবার দেখিয়ে দিই আবার একবার বুঝিয়ে দিই দেখো এইভাবে হলো ত্রিভুজ হচ্ছে তাহলে কটা ত্রিভুজ হচ্ছে একটা দুটো তিনটে আর এইগুলো এইগুলো কোথাও না কোথাও গিয়ে ত্রিভুজ আকার নেবে এইটা যখনই আমার এখানে যাবে তখন কোথাও না কোথাও গিয়ে ত্রিভুজ আকার নিয়ে নেবে দেখো এগুলো সব ত্রিভুজ আকার নিয়ে নিচ্ছে এগুলো সব ত্রিভুজ আকার নিচ্ছে এটাও দেখো ত্রিভুজ আকার নিয়ে নিচ্ছে তাহলে কটা হলো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা আরে দেখো আর কোথায় আছে বলো তো আর একটা কেউ বুঝতে পারছো আমি তো আটটা খুঁজে পেলাম আটটা খুঁজে পাচ্ছি না তোমরা তো আমার দিকে দেখাচ্ছ আরো তোমার আমার কোথায় ভুল হচ্ছে মনে হচ্ছে নাকি দেখি আর বা গুনে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা আর একটা কোথায় ও হো আমি তো ভুলে গেছিলাম তোমার তো ঘরের মাথাতে একটা ত্রিভুজ আছে তাহলে কটা হলো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা ঠিকই বলেছো তোমরা আমারই ভুল হচ্ছিল আমি তো ভেবেছিলাম আটটাই হবে হয়তো তা দেখছি যে না নটাই হচ্ছে তাহলে কটা ত্রিভুজ হলো নটা কি ভালো লাগছে তো হ্যাঁ তোমাদের মুখগুলো দেখি বুঝতে পারছি তোমরাও কিন্তু এই কার্ডগুলো নিয়ে এরকম ধরনের কার্ডগুলো বাড়িতে তৈরি করবে আর কার্ড নিয়ে খেলা করবে সময়টা কেটে যাবে দেখবে খুব ভালো লাগবে ভাই বোনদের সঙ্গে খেলবে নিজেরাও খেলবে ভালোই লাগবে যাই হোক এই ছবিটা একটু 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 মানে তোমাদের কাছে কেমন লাগে সেই জন্য একটু ভেবে চিন্তা আমাদের করতে হয়েছে এগুলো তোমরা একটু ভাবনা চিন্তা করে এগুলো পূরণ করে দেবে এরপর আমরা ছবির মধ্যে আকার খুঁজিটা আমরা করে নিলাম এরপর আমরা অন্যদিকে যাব এরপর আমরা আমরা চলে যাব বিরাশি পাতায় এরপর আমরা বিরাশি পাতায় চলে যাব দেখো এখানে কি বলেছে এখানে কি বলেছে সরল রেখায় নীল রং বক্ষর রেখায় লাল রং দিই আমরা এবার রং নিয়ে খেলা করব তাই তো আজকে তো রঙিন ক্লাস আজকে তো আমরা অন্য কিছু করব না আমরা বোর্ডে কাজই করব না 
সব দিনকে কাজ করতে ভালো লাগে নাকি আগের দিনে কত অঙ্ক করেছো কত কি করেছো আজকে আমরা বোর্ডে শুধু আঁকবো আর খেলবো খেলবো আর আঁকবো এসব করব তাহলে আমরা কি করব সরল লেখায় নীল রং দেবো এবং বক্ররেখায় লাল রং দেবো সরল লেখায় নীল রং দেবো বক্ররেখায় লাল রং দেবো আবার আমরা বলে দিচ্ছি যে অভিমুখ চেঞ্জ করে না সেটা সরল লেখা যে অভিমুখ চেঞ্জ করে সেটা হল বক্ররেখা অর্থাৎ অভিমুখ পরিবর্তন করে না তা দেখো তো এখানে একটা সূর্যের মতো লাগছে না হ্যাঁ তোমাদের মুখ দেখি বুঝতে পারছি তোমরা বলতে চাই যে সূর্য মামা আমারও মনে হচ্ছে সূর্য মামা মতো হতে পারে দেখি একে কীরকম দাঁড়াই আমরা প্রথমে কি করবো সরল রেখায় নীল রংটা দিয়ে দিই তার থেকে এটা বড় তো বক্ররেখাটা এখানে বড় রয়েছে লাল রং যেখানে সরল রেখা বক্ররেখা কোনটা বলতো হ্যাঁ নিশ্চয়ই তোমরা ঠিকই বলেছো এইটা বক্ররেখা এইটা এই যে গোল হয়ে বৃত্তের মতো রয়েছে এটা বক্ররেখা আর এই ত্রিভুজের মতো ছোট 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 এগুলো নিশ্চয়ই সরল রেখা তাহলে আমরা রংটা দিয়ে ফেলি তাই তো তোমরা শুরু করো তোমরা খাতা পেন নিয়ে তোমরা রং পেন্সিল দিয়ে রং রংটা দিতে শুরু করে দাও আমরা চেষ্টা করি দিতে দেখো আস্তে আস্তে এই যে ডট ডট গুলো দেওয়া আছে না বক্কর রেখায় লাল রং দাও বক্কর রেখায় বলেছিল লাল রং দিতে আর সরল রেখায় নীল রং দিতে বলেছিল আমরা বক্কর রেখায় লাল রং দিচ্ছি বক্কর রেখায় লাল রং দিয়ে দিলাম এবার আমরা সরল রেখাতে আমরা নীল রংটা দিয়ে দেবো বোর্ডটা একটু নড়ছে একটু গন্ডগোল গন্ডগোল হতে পারে তোমরা খাতাতে করো আঁকো কিন্তু তোমরা কিন্তু আমার সাথে বসে থাকবে না আঁকছো তো তোমরা আঁকছো তো হ্যাঁ আমরা দেখেই বুঝতে পারছি তোমরা শুরু করে দিয়েছ দেখো সুন্দর ছবিটা আঁকবে ছবিটা দেখবে ভালো লাগবে দেখতে রং দিলেই ভালো লাগবে কি তোমরা শুরু করেছো হ্যাঁ অনেকেরই হয়ে গেল আমার আগে আমার তোমরা তো তোমরা তো আমার আগেই করে ফেলেছো মনে হচ্ছে তোমরা তোমরা আমার আগেই করে ফেলেছো মনে হচ্ছে তাহলে দেখো এক নম্বর যে ছবিটা ছিল সেটা আমাদের হয়ে গেল আমরা সরল রেখায় নীল রং দিয়েছি সরল রেখাগুলো তো নীল রং দিয়েছি আর বক্র রেখাতে লাল রং দিয়েছি সরল রেখায় নীল রং এবং বক্র রেখায় লাল রং দিয়ে দিয়েছি এখন আমরা পরে পরের ছবিটাই চলে যাব এখানেও দেখো সরল রেখা পেয়েছি বক্র রেখা পেয়েছি সরল রেখা তো আমরা কি করব নীল রং দেবো তাহলে সরল রেখা এই এই দুটো সরল রেখা পেয়েছি এখানে সরল রেখা পেয়েছি পেয়েছি এগুলো তো আমরা নীল রং দিয়ে দিই ঠিক আছে আর এখানে দেখো বাকিগুলো এগুলো সব বক্র রেখার মধ্যেই পড়ছে মনে হচ্ছে এখানে একটা সরল রেখা মতো পাচ্ছি এখানে আর বাকিগুলো তো সবই বক্র রেখা মনে হচ্ছে দেখে যদিও এটা সরল রেখা হলেই ভালো হতো আমার মনে হচ্ছে সরল রেখাই দিয়ে দিলাম আমি এটা আমরা এখন বক্র রেখায় লাল রংটা দিয়ে দেব ঠিক আছে দেখতে ভালো লাগছে না রং দিলেই ভালো লাগছে রং দিলেই ভালো লাগছে এটা রং দিলেই ভালো লাগছে দেখো এখানে আমরা বক্র রেখায় লাল রং দিলাম সরল রেখায় নীল রং দিয়েছি এখানেও ঠিক দেখো সরল রেখায় নীল রং দিয়েছি বক্র রেখায় লাল রং দিয়েছি আচ্ছা এই ছবিটা কিসে বলো তো হ্যাঁ এটা তো তোমরা অনেকক্ষণ থেকে শটপট করছো অনেকে একে ফেললে নাকি জানি না আমি তো বুঝতে পারছি না তোমরা একে ফেলেছি কি না এটা তো তোমরা স্বাধীনতা দিবস ছবি বলো স্বাধীনতা দিবস তো আমরা বলি ঠিকই স্বাধীনতা দিবসে এইটাকে এইটা পতাকা পতাকাটা উত্তোলন করা হয় ওই দিনটা স্বাধীনতা দিবস কিন্তু এটা স্বাধীনতা দিবস নয় এটা হচ্ছে জাতীয় পতাকা আমাদের ভারতবর্ষে এই সম্মান এবং আমাদের গর্ব এই পতাকা এই পতাকা যখন যখন উত্তোলন হয় যে ওঠানো হয় তখন আমাদের বুকটা গর্বে ভরে ওঠে জানো তো সেই জন্য এটাকে আমরা রং দিয়ে দিই সরল রেখায় নীল সরল রেখাতে নীল রংটা দিয়ে দিই আবার
ষোলো টাকা নীল রং দিয়ে দিলাম এবার বক্র রেখায় আমরা লাল রং দেব কি ভালো লাগছে তো ভালো লাগছে তো তোমাদের দেখো সুন্দর ছবিটা হয়ে গেল না তোমরাও কিন্তু বাড়িতে চেষ্টা করবে সবাই আমরা জানি অনেকে আমরা বলার আগেই তোমরা অনেকে এই জিনিসটা করে ফেলো তো এই জিনিসটা তোমরা তো করেই ফেলো আর এটাও তোমরা তোমরাও আমার সঙ্গে সঙ্গে আঁকতে শুরু করো তোমরাও কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে আঁকতে শুরু করো তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আঁকতে শুরু করে দেবে আমি যেহেতু অনেকগুলো আছে তো বিষয় সেই জন্য একটু তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে আর দু একটা প্রশ্ন এসছে আমি প্রশ্নগুলো বলবো আমি একটু ক্লাসটা একটু শেষ করে নিই তারপর বলে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়ে দেবো দেখো এখানে একটা টবের মধ্যে কি আছে বলতো ও বাবা তোমরা তো নিজেরাই অনেকে এই এই জিনিসটা করো বাড়িতে অনেকে টব লাগিয়ে তো গাছ লাগাও তোমরা আমি জানি এবং তোমরা এখন তো ভাবছো যে আমরা এই ঝড় বৃষ্টির জন্য অনেক টব নষ্ট হয়ে গেল যাই হোক সরল রেখায় আমরা ডাক দিয়ে দিলাম এটা দিলাম বক্র রেখায় আমরা লাল রংটা দিয়ে দেবো এগুলো একটু সরলেখা ধরে নিলাম আমি একই রকম দিলে ভালো লাগবে না তোমরাও তাই করবে তোমরাও চেষ্টা করবে যাতে করে এগুলো ভালো লাগে দেখতে এই দুটো সরলেখা হয়ে গেল এগুলো সব বক্র রেখা দেখো দেখছো তো কত সুন্দর হবে আমরা সরলেখা বক্র রেখা দিয়ে কত সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো আঁকতে পারছি বুঝতে পারছো নেক্সট দেখো এই একটা এটা তো এইটা কিছু ছবি বলো তো হ্যাঁ তো ঠিকই বলেছো এটা তো একটা মগের মতো লাগছে এগুলোতে তো আমরা বাথরুমে ইউজ করি তারপর আমরা অনেক সময় খাবার ঢাকনা দিয়ে দেখা দেখা থাকে সেগুলো আমরা খাবার জল টলগুলো রাখি তো এখানে তো সবই বক্র রেখা দেখতে পাচ্ছি সেই জন্য আমরা কি করব বক্র রেখাগুলো আমরা সবই লাল রং দেবো তোমরা কিন্তু আমার সাথে সাথে আঁকো তোমরা বসে থাকবে না আর এই ছবিটা কিন্তু আমি আর আঁকবো না এটা তোমরা বুঝতে পারছো যদি সময় পাচ্ছি লাস্টে দেখবো এটা এখন আমি আঁকছি না তোমরা করে নেবে আর লাস্টের দিকে যেটা আছে তোমরা এতক্ষণ যেটা বলছিলে এখানে দেখো কি বলছে এটা আয়তাকার চিত্র যে প্রশ্নটা এসছিল আমি একটা প্রশ্ন এসছিল সে প্রশ্নের উত্তর তোমরা এখনই পেয়ে যাবে আমরা সেই জায়গা থেকে চলে এসছি এখন আমরা এখানে পেয়েছি প্রথমত যে দ্বিমাত্রিক চিত্র এক বা একাধিক সরলেখা দিলাম এখানে যদি আমরা এখানে এটাকে যদি আমরা ভাগ করি দেখো কি দাঁড়াচ্ছে এখানে কি বলছে ত্রিভুজ দুটো ত্রিভুজ দুটো বলেছে এখানে এটা আয়তকার চিত্র এইটাকে যদি আমরা এভাবে ভাগ করে দিই দেখো তাহলে কটা ত্রিভুজ হচ্ছে দেখো তো এই একটা একটা আয়তকার চিত্র আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে পরস্পর বিপরীত বাহুগুলো সমান এই দুটো সমান এই দুটো সমান কিন্তু দেখো এই এই চারটে সমান চারটেই কিন্তু সমান নয় চারটেই সমান নয় এই এই এইটা এইটা এইটার সঙ্গে এইটা সমান হচ্ছে এইটার সঙ্গে এটা সমান সমান এবং সমান্তরাল বড় হয়ে আরও শিখবে এখানে সমান এবং সমান্তরাল হয় এখানে তাহলে এখানে এখানে একটা দাগ দিলে কি পেলাম দুটো ত্রিভুজ পেলাম এরপর আমরা পেয়েছি বর্গাকার ক্ষেত্র এখানে দেখো আমরা যদি আবার ঠিক সেই একইভাবে দাগ দিই একইভাবে দাগ দিলাম কটা হলো একটা বর্গাকার ক্ষেত্র এইটা 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 চারটে ক্ষেত্র চারটে বাহুই কিন্তু সমান সমান এই চারটে বাহুই সমান এবং পরস্পর বিপরীত বাহুগুলো আমরা সমানই বলছি তাহলে যখন একটা দাগ দিচ্ছি তখন দুটো ত্রিভুজ পাচ্ছি দেখো একটা দুটো তিনটে তিনটে বাহু হয়ে যাচ্ছে একটা একটা দুটো তিনটে দুটো ত্রিভুজ পাচ্ছি আবার যদি আমরা এটাকে সমানভাবে ভাগ করে দিই
সমান ভাবে ভাগ করে কি পেলাম বলতো হ্যাঁ তোমরা তো অনেকে একেই ফেলেছ মনে হয় দেখো একটা দুটো তিনটে চারটে চারটে ত্রিভুজ পেলাম যেহেতু এটা বর্গাকার ক্ষেত্র ছিল এখানে এখানে আয়তাকার ক্ষেত্র ছিল যখন দুটো ভাগ করলাম দুটো সমান ত্রিভুজ পেয়েছিলাম এখানে চারটে চারটে দুটো একটা বর্গাকার ক্ষেত্র কেটে এটা হচ্ছে বর্গাকার ক্ষেত্র বর্গাকার চিত্র বর্গাকার চিত্র এই বর্গাকার চিত্রকে যখন আমি ভাগ করলাম তখন চারটে চারটে ত্রিভুজ পেয়ে গেলাম ত্রিভুজ কটা হলো ত্রিভুজ হলো চারটে ত্রিভুজ হলো চারটে এখানে দেখা একটা ত্রিভুজ ছিল এই যে আমি দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে আমি ছবি দেখা এখানে যেমন এটা এটা চারটে ভাগ করেছিলাম একটা দুটো তিনটে চারটে চারটে ভাগ করেছিলাম এখানে ত্রিভুজটা পেয়েছিলাম আমি ত্রিভুজটাকে যদি আমি দুটো ভাগ ভাগ করে দিই এখানে দেখো ত্রিভুজ দুটোই পেলাম ত্রিভুজ দুটো পেলাম এখানে এখানে বর্গাকার ক্ষেত্র এবং আয়তকার ক্ষেত্র যখন ভাগ করেছে চারটি ত্রিভুজ পাচ্ছিলাম কিন্তু ত্রিভুজকে যখন ভাগ করছে যখন দুটোই ত্রিভুজ হচ্ছে তখন কিন্তু অন্য কিছু পাচ্ছি না ত্রিভুজ ভাগ করে ত্রিভুজই পাচ্ছি আমরা বুঝতে পারছো তো তোমরা বোধ হয় করেই ফেললে আমার আগে যাই হোক এরপর নতুন জিনিস একটা আছে এটা ত্রিভুজ এইটা দেখো এটা তোমরা তোমাদেরকে আগেই দেখেছিলাম আমি এটা এটা কি বলেছিলাম বৃত্ত এটা বৃত্তাকার বৃত্তাকার চিত্র এটা যদি আমি ভাগ করি এইভাবে হ্যাঁ ভাগ হয় ভাগ করে দিচ্ছি এটা ভাগ করে দিলে কি পেলাম দুটো দুটো অর্ধেক বৃত্ত দুটো অর্ধেক বৃত্ত পেলাম এখানে তারপর লেখাই আছে আর এইখানে আর লাস্ট আর একটা জিনিস তোমাদেরকে যদি দেখায় সেটা হচ্ছে এই বর্গাকার চিত্রকে যদি ভাগ করি একে দুটো ভাগ করলে কি হচ্ছে এখানে দুটো ভাগ করেছিলাম এখানে দুটো ভাগ করেছিলাম কি পেলাম একটা বর্গাকার চিত্রকে দুটো ভাগ করলে দুটো আয়তাকার চিত্র পাচ্ছি দুটি আয়তাকার চিত্র দুটো পেলাম বুঝতে পেরেছ তোমরা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পেরেছ তোমরা আশা করি সবাই বুঝতে পেরে গেছ এই ছবিগুলো দিয়ে আমি দেখলাম এখানে ভাগ করে করে দেখালাম যে আয়তক্ষেত্র থেকে ত্রিভুজ হলো বর্গাকার চিত্র থেকে ত্রিভুজ হলো ত্রিভুজ থেকে ত্রিভুজ হলো আর এখানে বৃত্তকে ভাগ করে দুটি অর্ধেক বৃত্ত হলো এইটা এটা এইটাকে বলা হয় ব্যাস এইটাকে বলা হয় ব্যাস আর এই আর দেখা হলো ব্যাসার্ধ আর এটা বক্র চিত্র আর বর্গাকার চিত্রকে ভাগ করে দুটো আমরা কি পেলাম আয়তাকার চিত্র পেলাম একটা প্রশ্ন ছিল বর্গ ও আয়ত্তের মধ্যে পার্থক্য তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ বর্গক্ষেত্র বর্গাকার বর্গাকার যেটা হলো তার চারটে বাহুই সমান হবে আর আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা কি বললাম পরস্পর বিপরীত বাহুগুলো সমান হবে পরস্পর বিপরীত বাহুগুলো সমান হবে ঠিক আছে তোমরা ভালো থাকবে আজকে মতো আবার পরে দেখা হবে আজকে মতো এখানেই শেষ হলো আর তোমরা বাড়িতেই থাকবে ভালো থাকবে আবার বলি তোমরা বারবার হাত ধোবে হ্যান্ড ওয়াশ দেবে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধোবে সাবান দিয়ে হাত ধোবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করবে এসবগুলো করবে আর তোমরা বাড়িতেই থাকবে বাড়িতে থাকার